Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy. Miren, lo voy a decir desde el principio. Eh, yo creo que una de las cosas más interesantes de ser uno un actor, ser una actriz, es que te enseñan muchas cosas gratis. Te enseñan a manejar armas, te enseñan artes marciales, te enseñan técnicas de quitación dependiendo de la película, te enseñan cómo conducir, te enseñan un montón de cosas gratis. Y en especial en el mundo de los superhéroes, te ponen un entrenador personal, profesional y no te cuesta absolutamente nada. Mis amigos, el siguiente artículo es la oda a la pereza, la oda a la vagancia. Y yo insisto, uno no aumenta de peso por osmosis. Es porque sencillamente uno no saca tiempo para poder cultivar el cuerpo. Y yo también lo digo, yo en este momento estoy muy rellenito. Pero yo no acuso a problemas externos, sino a mi propia falta de, eh, como de, de, de constancia para mantener un cuerpo bien el sobrepeso no es bueno mírese por donde se mire no es bueno tener sobrepeso mis amigos antes de leerles el siguiente artículo que repito es la oda a la vagancia es un desperdicio total de sacarle más dinerito a Hollywood en este caso a Disney antes de leerles qué es lo que ha pasado recuerden la invitación que suelo hacerle a cada uno de ustedes si no te has suscrito a este canal dale clic en el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerda compartir Compartir en tus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en blogs, donde sea, para que la gente venga aquí. Y miren en lo que se está transformando la industria de Hollywood. La industria de los superhéroes. Y lo voy a decir así como asunto personal del actor. Ey, te faltó iniciativa para decir, no, pónganme un, entrena un entrenador personal. Vamos, pum, gratis. Mis amigos, vamos entonces a entrar en el artículo y por el lado de allá les voy a dejar en esa esquinita lo que ha sido esta novela de los Wokternals, porque superhéroes ya no tiene absolutamente nada. Es más, ni siquiera son los Eternals originales de la novela de Jack Kirby. Ni siquiera son los Eternals. Se apropiaron de la marca y los cambiaron absolutamente todo. Mis amigos... A todos ustedes les invito a que me sigan aquí en YouNow, en la caja de descripción van a encontrar el enlace a esta red social y a todas mis otras redes oficiales para que me sigan en todos lados. Gente de YouTube, vengan a YouNow, así es, muchísimas gracias Natizan. Mis amigos, ustedes no van a creer el titular. Brian Tyree Henry, agradecido que no lo hicieran perder peso para, la interpretación, para interpretar a Fastos. Lo siento mucho, yo insisto, el sobrepeso no es bueno. Es una carga extra a las articulaciones, en especial a las, a las rodillas y a los tobillos. Tener sobrepeso no es bueno, en ningún sentido. Este tipo lo considero una oda a la pereza desperdició la oportunidad que hace la industria del entretenimiento para que te pusieran un entrenador personal sin costo, para que te prepararas para la producción. El tipo se sintió feliz, por eso es que está rellenito. A mí que no me vengan a decir, ay, es que tengo un problema glandular. Lo siento, tú no te engordas por osmosis. Si sabes que tienes un problema de cómo quemar la energía que estás consumiendo, pues tienes dos opciones, alimentarte mejor e intentar sacar tiempo para hacer ejercicio. Y yo lo digo, yo estoy en este momento rellenito, es pura dejadez. Si aumento de peso, tengo que cerrar la boquita y tengo que hacer más ejercicio. A este tipo les ponen nutricionistas, les ponen entrenadores personales profesionales para que se pongan en el papel, en el rol de un superhéroe. Y el tipo se siente feliz porque no hice close out, no le exigió absolutamente nada de eso. Es más, es una vacancia total. Los actores se tienen que preparar para interpretar a el personaje que dicen en el guión. Y a muchos les ha tocado aumentar de peso. 
muchísimo para poder interpretar a un personaje que hay en un libreto. Y a otro les toca perder peso mortalmente. Lo hemos visto muchas veces. Christian Bale, por ejemplo, el tipo perdió mucho peso para poder interpretar a una persona enferma. No me acuerdo en qué película fue. Y después le tocó volver a ganar peso para interpretar a Batman. No me acuerdo si ese fue el orden. Pero miren, eso es el profesionalismo de un actor. Y este tipo está feliz porque no, le pusieron, no lo pusieron a sudar. ¡Qué desperdicio! En Hollywood te enseñan gratis, vuelvo y lo repito, manejar armas, manejar espadas, artes marciales, entrenadores personales, técnicas de natación. Te enseñan un montón de cosas. No, te, no le va a costar nada al actor, eso lo costea la productora. Y este se siente feliz. Vaya por Dios. Estamos a poco más de una semana para que Wokternal llegue a los cines. Y si bien las reseñas de los críticos están divididas sobre la nueva entrega cinematográfica de Marvel, divididas, vamos a hacer aquí rápidamente esto. Vamos a poner Rotten Tomatoes. Está en 54%. ¿Cómo que divididos? Está, esto sigue hacia abajo. No he publicado un video que creo que estaba como en el 56. Y esto sigue bajando más y más y más. Hay muchas razones para estar emocionados. Una de ellas es que se trata del grupo de superhéroes más diverso que haya dado la franquicia hasta la fecha. Arturo López Gambito. ¿A ti te hace feliz eso? Yo insisto, mire, este producto, esto es basura. ¿Para qué se va a poner uno a perder el tiempo viendo esta producción? Lo único importante aquí es la diversidad que tiene. No van a contar lo importante de una película de superhéroes. Son los buenos luchando contra los malos, los superpoderes, salvar a los humanos. Y para esta gente lo más importante es la diversidad en una película de superhéroes. Uno de los personajes más diversos de la película es Fastos. Bien, además de ser afrodescendiente, está casado con un hombre y tiene sobrepeso. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El actor declara en una reciente entrevista con Variety que no podía creer cuando se le contrató para dar vida a un superhéroe que la directora Clausado lo quisiera tal como es, sin perder peso y hacer músculo. Recuerdo la primera vez que me dijeron, queremos que seas un superhéroe. Y yo dije, genial, ¿cuánto peso tengo que perder? Y Chloe me preguntó, ¿de qué estás hablando? Te queremos exactamente como eres. Es un hombre negro que alguien te mire y te diga, te queremos exactamente como eres. No se parece, en nada, que hay, no se parece a nada que haya sentido nunca. Miren, yo insisto, para mí este es la oda a la pereza. Entonces, como cuando uno en el colegio, eh, que uno debería de aprender para adquirir conocimiento, van a hacer un examen y después dicen, no, no vamos a hacer examen. Todos, los, todos nos poníamos felices. Sí, no va a haber examen. Eso es una oda a la falta de, como, no, no sé, de crecimiento personal o lo que sea. Aquí es una oda a la pereza por no quererse poner a hacer ejercicio. Este tipo, este tipo perdió una oportunidad muy interesante de ponerse en régimen, ponerse a hacer una actividad física que le va a traer beneficio a su salud sencillamente por pereza. ¡Por pereza! No, pues que siga comiendo hamburguesitas. Allá en los ayunados tates y las carnes así de un kilogramo. De 7 kilos. Como la del rojo red. Muy bien. Si bien el universo cinematográfico de Marvel ya tenemos varios personajes negros, el papel importante basta con recordar a Pantera Negra, la serie Falcon y el Soldado del Invierno. Estos tenían el tipo de cuerpo musculoso que nos, normalmente se pide a un personaje del cómic. El actor continuó. Simplemente me impulsó a imaginar a un niño de 11 años que está viendo estas películas de superhéroes y nunca ha visto a nadie como yo reflejado. ¿Y cómo tomaría esos pósteres y los pondría en el casillero? Y solo espero que algún día haya alguien representándome la forma que soy. Miren, esto es vagancia. Yo le repito, señor Brian Tyree Henry, tener sobrepeso no es bueno. 
porque es una carga importante para las articulaciones, en especial la del tren inferior, las rodillas y los tobillos. Te pone una persona lenta también. Te cuesta más, te demanda más a nivel cardíaco mover toda una masa, mover todo un peso. Señores, eso no debería ser así. Ahora, también, en el otro extremo, el ejercicio desmedido es muy malo también, porque también te va a afectar las articulaciones, te va a afectar el corazón, te va a poner en constante tensión los músculos. Todo en extremo es malo. Pero esto definitivamente le, le hace feliz no presentar un examen, le hace feliz no ir al colegio a este, a este señor. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y después dice que se sientan representados. A ver, yo... Esta gente insiste en que personajes ficticios, la gente se siente identificada con los personajes ficticios. Según la lógica de esta gente, entonces, estos que tienen superpoderes, nadie se puede sentir identificado con ellos, porque nadie tiene superpoderes. Esa es la lógica de esta gente. Uno está siguiendo, son historias de personajes de ter terceros, son terceros, historias de terceros. ¿Cómo se va a sentir uno identificado con una historia y más con un personaje ficticio? Uno está acompañando la historia porque le gusta, sencillamente. No porque uno se vaya a sentir identificado. Y según la lógica y lógica de esta gente, nadie entonces se puede sentir identificado porque a, creo que a ninguno nos salen rayitos por los ojos. Entonces eso es un hándicap para que las personas no se vayan a, se, a sentir identificadas con ellos. ¡Nadie vuela! Así, voy a salir flotando. ¡Uh! ¡No! Eso es la lógica de esta gente, esa es la lógica de la corrección política. Pero insisten en que la gente se sienta identificados con ellos. Jamás. Cuando era niño, yo tenía un montón de amiguitos que se disfrazaban de Batman, de Superman, de Spider-Man, de Drácula. Yo me disfrazé de Calimán, de Centella, de Massinger. Yo nunca me sentí mal por no ser o pertenecer a esa raza donde estaban esos personajes. Pero así, así es la forma de pensamiento de esta gente y la falta de autoestima. Esto es un vacío de autoestima brutal. Te tienen que aceptar porque eres gordito. Por te, o sea, te tienes que sentir alabado porque no le has sacado tiempo para cultivar el cuerpo. Para hacer ejercicio. En fin. Yo insisto. Desde hace mucho tiempo. Yo lo hablé aquí con, cuando hablamos del gordo Thor. Quieren impulsar eso. Que la obesidad es saludable. Quieren impulsar. Vea, yo estuve leyendo. En la época que hablamos del gordo Thor. Estuve leyendo un montón de artículos. Incluso científicos. Donde estaban intentando justificar. Que hacer ejercicio. No, per, no hacía perder peso. ¡Wow! Esa gente negando los hechos, negando las pruebas, negando lo que constantemente se puede comprobar y corroborar, empezando a para justificar esto. Quizás es porque en Estados Unidos la mayoría de la gente tiene sobrepeso están, es, eh, y están intentando buscar justificaciones como sea. Pero los médicos desde hace muchos años y uno cuando le fluctúa el peso, uno siente que, que, no, que, que debería uno estar en condiciones. Pero no, el sobrepeso no es bueno. Pero así lo están intentando justificar por todos los lados. Desde que empezó esto del gordo Thor y ya tenemos el Thor Ragnarok con sobrepeso y ahora también aquí con sobrepeso y el papá de Viuda Negra con sobrepeso, no es bueno el sobrepeso, quieranlo justificar como lo quieran justificar, pero no es bueno, así que a todos ustedes les invito, saquen tiempo para que hagan actividad física, para que respiren aire puro, hombre, uno no engorda por osmosis, uno engorda es porque hace muy poco ejercicio y come mucho, si tienes un problema glandular, 
sabes que tienes que mejorar tu régimen alimenticio y sacar tiempo para consentir tu cuerpo de otra forma. Lo que nadie puede negar es que Bocternal marcará un antes y un después de la franquicia, ojito. Y además de tener una pareja del mismo sexo, se mostrará en pantalla un beso, lo cual no es tan revolucionario para el subgénero de superhéroes. Pues ya habíamos tenido parejas del mismo sexo besándose en Deadpool 2, los nuevos mutantes, pero la diferencia es que ahora está una familia homoparental. Miren, en esto se resume los Wokternals. Esto es lo más importante en esta producción. No los superhéroes en sí. No los superhéroes, esto es lo importante, lo que están queriendo vender constantemente. Estos no son superhéroes. ¿Y saben qué es lo más triste del asunto de cara al columnista? Eternal está basado en los cómics de Jack Kirby. ¿Cómo se le ocurre mencionar a este gran eh, escritor de cómic sabiendo que solamente se pegaron de la marca de los Eternals y a cada uno de ellos los cambiaron de género y de raza. Es que esta producción no hay cómo salvarla de cara al mundo de los superhéroes. Constantemente estamos viendo cómo están vendiendo el producto este de, de, de los Eternals. Ay, no es lo importante de los buenos luchando contra los malos. Los buenos salvando a los humanos, a los desvalidos, a los indefensos, a los débiles. No. Lo importante aquí es parejas del mismo sexo y relaciones homoparentales y ex escenas no por. Es una vergüenza esto, es una vergüenza y es una hipocresía pero brutal. Mis amigos, para terminar. <risa> Van a tener que poner aquí la cara de fastos, de verdad. Este señor ha perdido una oportunidad para poner... Que, o sea, no le cuesta nada. No le cuesta sino sudar. Te ponen un entrenador personal, un nutriólogo y listo, dale. Empieza a sentirte bien, a hacer ejercicio. No, qué pereza, me da mucha pereza. No, qué horror. No quiero parecerme. Mire, hasta, hasta el Bosman. Enfermo de cáncer. Y el tipo se puso a, a meterse en, en, el super, en el traje de pantera negra. El tipo con cáncer. Y llega este y se siente feliz de que esté rellenito. Uf, es una oda a la, a la pereza, pero brutal. Definitivamente esta gente está, pero muy mal. A Chris Evans y a Chris Pratt les tocó matarse en el gimnasio para interpretar a sus personajes. Y este tipo no le dice nada porque me supongo que encima de gay querían que fuera de sobrepeso para ser inclusivo. Una pendejada, se supone que son superhéroes. Primero chingan que las mujeres no podían tener buen cuerpo porque la sexualizaban. Ahora parece que van a hacer lo mismo con los hombres. Ya me tienen hasta... El cimbrela <risa> con su inclusión. Señores, esto es lo que hace la gente. Y miren, parece ser que solamente los están queriendo que los identifiquen para que la gente sea así. ¿Qué hay de malo en que, en que la gente tenga un cuerpo esbelto? ¿Cuál es el problema? Eso, eso ya es segregación de una vez también. Mis amigos, esa es la locura divisiva del mundo de Hollywood. Bienvenidos al mundo del entretenimiento del siglo XXI. Y yo insisto, miren, uno puede tener problemas glandulares que le impidan quemar la energía rápidamente. Pero si ya sabes cuál es el problema, tienes dos opciones. Consumir menos productos energéticos, menos requerimientos energéticos y hacer más ejercicio, encontrar la forma de quemar más fácilmente esas cosas. Pero si te vas a estar comiendo todos los días una hamburguesa de 2 kilos, si te vas a estar comiendo 4, 5, 6 huevos diariamente, si te encantan los fritos, si te encantan todas esas cosas, pues es muy difícil de que vayas a perder peso. Y más aún, no le eches la culpa a problemas que ya sabes cuál es el verdadero problema, es tu falta de compromiso con tu mismo cuerpo y eso a la larga te va a pasar factura. 
los, cuando ya uno entra en la adultez, eso se empieza a reflejar en los problemas de salud. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Clic en el botón de suscripción. Sigan viendo videos aquí en el canal. Y sí, yo también estoy muy rellenito. Y me tengo que poner las pilas para no quedar como este tal Fastos. Yo no me quiero poner así. No me gustaría verme así. Mis amigos, no siendo más, me despido. Hasta pronto.